ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഏഗിൾ ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ യുവർ എ കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിസിക്സിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം പഠിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ പല ആൾക്കാരും കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു ചോദ്യമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക അവരൊക്കെ കണ്ടു പഠിക്കട്ടെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഏകൻ്റെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ഏകൻ്റെ ആപ്പിൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇതുവരെ ആരും ഏകൺ ആപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും ഫ്രീ ആണേ ആ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ വിശദമായ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് കാണാം വേഗം വരിക ജോയിൻ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് റീവർബറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അനുരണറം കൂടാതെ എക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിധ്വനി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് രണ്ടും രണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടും രണ്ടാണ് പേരുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര അന്തരമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഹോലോ 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹലോ 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 ഇത് വന്നാൽ അത് എക്കോയാണ് അല്ലേ ശരിയല്ലേ പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് വരാല്ലോ ഇടയ്ക്ക് അത് റീപ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ നിങ്ങളുടെ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ നല്ലൊരു ബാത്റൂം സിംഗറാണ് സോ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു മുഴക്കം ഫീൽ ചെയ്യും നല്ല രസമാണ് ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോലോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടും ആ ഒരു മുഴക്കമില്ലേ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് റീവർബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പിക്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ പിക്ചർ കാണിക്കുന്നത് ഒരാൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നു ഈ ശബ്ദം ഈ ഒരു റൂമിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി തട്ടിയിട്ട് ഇതാ ഈ ലിസണറിലേക്ക് ഈ വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും അതായത് ഒരുപാട് ശബ്ദമല്ല ഒരു ശബ്ദം തന്നെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് ഇയാളുടെ ചെവിയിലെത്തുമ്പോൾ ഇയാൾക്കൊരു ഓരോ ഫീല് വരും അതാണെന്ത് റീപ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അത്തരം പല ഭാഗത്തു നിന്നും ശബ്ദങ്ങൾ തട്ടി നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ ആദ്യം ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ചെവിയിലെത്തും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എത്തുന്നു സോ ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വേണ്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനെയും കൂട്ടി എന്താ പറയുക ഇതേപോലെ ഒരു അടച്ചിട്ട റൂമിൽ ഏറ്റവും നല്ല സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങളെ അനിയനോ ചേട്ടനോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂപ്പനെ വിളിച്ചു തരാം ബാത്റൂമിൽ കയറിയിട്ട് വാതിലടിച്ച് കൂട്ടിട്ടു അപ്പം ഇയാൾ ചോദിക്കും ഏ നനക്കെന്താ പ്രാന്താണോ എന്ന് അപ്പം ചുമ്മാ പറയാ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് സംസാരിച്ച് നോക്കാണ്ടി നല്ല രസമായിരിക്കും നീ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കും നിങ്ങളെ കൂടെയുള്ള ആൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീവർബറേഷൻ മനസ്സിലായോ സോ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആവർത്തന പ്രതിപതനത്തിന്റെ ഫലമായി തുടർച്ചയുണ്ടാകുന്ന മുഴക്കവും അതാണ് എന്ത് അനുരണനം അല്ലെങ്കിൽ റീവർബറേഷൻ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് റീവർബറേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വന്നു എന്താണ് പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ അല്ലേ സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഹിയറിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ സൗണ്ട് ഈസ് റിട്ടൈൻഡ് ഓഫ് എ പീരീഡ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടെൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ശബ്ദം ചെവിയിലുണ്ടാക്കുന്ന ശ്രവണ അനുഭവം ഒന്നേ ബൈ പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ചെവിയിൽ തങ്ങി നിൽക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ശ്രവണ സ്ഥിരത അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി അതായത് നാം ഏത് ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ആ ശബ്ദം നമ്മുടെ ചെവിയിൽ ഒന്നേ ബൈ പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം തങ്ങി നിൽക്കും എന്താ ഈ ഒന്നേ ബൈ പത്ത് സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ
എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയായിരിക്കും ഒരുത്തൻ ഇവിടുന്നും ഒരുത്തൻ ഇവിടുന്നും പറഞ്ഞു രണ്ടും കൂടി നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് വന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലാവോ വല്ലോ അത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആണെന്ന് വെച്ചോ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒരേ പാട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പാടാൻ വേണ്ടി പറയാം രണ്ടു പേരും ഒരേ സമയത്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴും ചെറിയ താളത്തിലെ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു 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 ഇറിറ്റേഷൻ പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഈ സംഭവം കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രതിധ്വനി അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ ഞാനൊരു ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു പത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ടൂറ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊടേക്കനാലിലായിരുന്നു പോയിരുന്നത് കൊടേക്കനാലിൽ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ വലിയൊരു പുഴ ആ പുഴേൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വലിയ മലകളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പുഴേൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എക്കോ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ചില ഒരു പക്ഷേ എങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടുന്ന് ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹായ് ഇങ്ങനെ പുഴ മുറിച്ച് അപ്പുറം എത്തിയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള മലയിൽ തട്ടിയിട്ട് ഹായ് 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 അങ്ങനെ വരും പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പോടാ 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 ഇങ്ങനെ വരും നല്ല രസമാണ് എക്കോ പോയിന്റ് എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു റൂമിൽ നിന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല എക്കോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെ എന്തുണ്ടായി റീവർബറേഷൻ അനുരണനം ഉണ്ടായി അപ്പൊ എക്കോ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്നല്ലേ തട്ടിത്തിരിച്ചു വരികയാണ് പക്ഷെ രണ്ടും ഒന്നല്ല രണ്ടും ഒന്നാകുന്നത് എപ്പോ നാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കേട്ടോ പറഞ്ഞുതരാം ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് അടക്കാം പ്രതിധ്വനി അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ നാം കേട്ട ശബ്ദം വീണ്ടും കേൾക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താണ് ആദ്യ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചതിന് കേട്ടതിന് ശേഷം അതേ ശബ്ദം പ്രതിപദിച്ചു വീണ്ടും കേൾക്കുന്നതാണ് എന്ത് പ്രതിധ്വനി എക്കോ ഇസ് എ ഫിനോമിൻ ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ഓഫ് എ സൗണ്ട് ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫ്രോം എ സർഫസ് ഓർ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ആഫ്റ്റർ ഹിയറിംഗ് ദ ഒറിജിനൽസ് ആണ് ഒരു വസ്തുവിൽ തട്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ശബ്ദം കേട്ട ശബ്ദം വീണ്ടും കേൾക്കുകയാണ് ശരിയല്ലേ അതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക എക്കോ കേൾക്കാൻ പറ്റൂല എക്കോ കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സഞ്ചരിത ഇവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു സമയം മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ സം ഇതുകൂടി കാണിക്കാം ഇതിന് ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുതരാം ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അവിടെ പോയി തിരിച്ചു വരുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ നോക്കിക്കോട്ടോ ഇവിടെ ഞാനുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ ചെവി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ചെവി ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകും പോകുമല്ലോ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ശബ്ദം ഞാൻ ഇവിടെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഈ ശബ്ദം എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഒന്നേ ബൈ പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയ ഈ ശബ്ദം ഒരു വസ്തുവിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വന്നു വിചാരിക്കും ഈ ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഈ ശബ്ദം അവിടെ കിടക്കണം അതായത് ഒന്നേ ബൈ പത്ത് സെക്കൻഡ് മുമ്പേ ഈ ശബ്ദം വന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ കേട്ട ശബ്ദം മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും അതേ ശബ്ദം കയറി വന്നപ്പോൾ എന്തുണ്ട് ഈ ശബ്ദം ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ള ശബ്ദവും വന്ന ശബ്ദവും കൂടി മിക്സ് ആവും അപ്പം നമുക്ക് അനുരണനമാണ് കേൾക്കുക മുഴക്കമുണ്ടാവും സെയിം സൗണ്ട് ആണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പം മുഴക്കമുണ്ടാവും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കണം മുന്നോട്ടേക്ക് പോയ ഈ ശബ്ദം മിനിമം ഒന്നേ ബൈ പത്ത് സെക്കൻഡ് മിനിമം ഒന്നേ ബൈ പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം എന്നിട്ട് ഈ ഒന്നേ ബൈ പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം കഴിയുകയും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി ഈ ശബ്ദം എന്തായി പോവും എൻ്റെ ചെവി ഇത് അപ്രതീക്ഷമാവും അല്ലേ വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ശബ്ദം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇല്ല ആ വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ് കഴിയുകയും ഈ ശബ്ദം നേരെ എൻ്റെ ചെവിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു
തമ്മിൽ ഒരു അകലം ഉണ്ടാക്കണം ഈ അകലം എത്രയാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അതാണ് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ആൻ എക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഡി എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ സോ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രവേഗം വി എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശരിക്കും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് അത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഏത് കൊടുക്കാം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗത്തിൽ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര സമയം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് അതും അറിയാം സമയം ഇവിടെ ഒന്നേ ബൈ പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയമാണ് ശരിയല്ലേ എന്താ കാണേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണണം നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഏതാ ഇക്വേഷൻ V is equal to D by ഡി ബൈറ്റിൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടുന്ന് ദൂരം കാണുവാൻ വേണ്ടി ടൈമിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ടി എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഏതാ ഇക്വേഷൻ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവേഗത്തെ സമയം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ പത്ത് സമയം എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതാ എവിടെ നിന്നാണ് ഇതാ നമ്മുടെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ശബ്ദത മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോണതാ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ആകെ ദൂരം എത്രയാണ് ഇതാ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് അല്ലേ സോ മൊത്തം മുപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പതിനേഴും ഇങ്ങോട്ടേക്കും പതിനേഴ് ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എൻ എക്കോ എത്രയാണ് പതിനേഴ് മീറ്റർ ആണ് മനസ്സിലായില്ല ആകെ മൊത്തം ദൂരം പതിനാല് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് പതിനേഴ് ആകെ മൊത്തം ദൂരം മുപ്പത്തിനാല് അങ്ങോട്ടേക്ക് പതിനേഴ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പതിനേഴ് സോ പതിനേഴ് മീറ്റർ ആണ് നിനക്ക് പതിനേഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയാലും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം എത്ര എഴുതിയാൽ മതി പതിനേഴ് മീറ്റർ എഴുതിയാൽ മതി മക്കളെ സെറ്റ് അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടിയോ മനസ്സിലായോ സോ അങ്ങനെ എക്കോയും പ്രതിദിനയും ഒന്നല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ല സോറി എക്കോയും റീവർബേഷനും ഒന്നല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ സോ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക സോ ഇതേപോലെയുള്ള കണ്ടന്റ് വീഡിയോസിനൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഏകന്റെ ലേണിംഗ് ആപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ലേഖന്റെ ഈ ചാനലും കൃത്യമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ അടിപൊളി മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ താങ്ക് യു വൺ ആൻഡ് ഓൾ സി യു session bye